V ラジとか VRM の状態から MMD に取り込んでこの動画ができるところまで V ロイドスタジオでモデルをまだ出してないって人は撮影エクスポートエクスポートエクスポートバババババーって書いて保存って感じです。はい、じゃあ手順としては VRM を MMD 用に使える PMX に色々おかしなところを調整して防音も増やしてモーションをいただいてきて流し込むグリーンバックで出力する配布動画ファイルと合わせる2本に分けます。VRM から PMX にするには VRM という PMX エクスポーターや VRM という PMX コンバーターを使います。私はいろいろいじれた方がいいかなって思ってエクスポーターにしたけれどとても簡単一発で楽なのはコンバーター。今回は概要欄 URL からコンバーターの方をダウンロードしに行きます。パスワードはこちらの説明動画の概要欄。打ち込んでダウンロード。ダウンロードした ZIP を右クリック。すべて展開。中身の中身はこんな感じ。VRM という PMX コンバーター .exe をダブルクリックしてプレイ。あ、ウィンドウにチェックを入れてからプレイってすると、裏足りない。左のロード VRM ファイルから、MMD で踊らせたい VRM ファイルを開く。ほんの少し待つと、アイコンが変わって、コンバートという PMX が押せるように、クリックしばし待つ。そのうちフィニッシュで出れるので、満足してパツボタンから閉じましょう。全画面で表示した人は ALT キーと F4 キーを同時押し VRM のあったところのお隣に PMX エクスポーターってファイルができてるはずですその中のフォルダの中身はこんな感じとりあえず PMX ファイルできてるし MMD を取らせるやつを持ってきて入れよう対応したミクミクダンスドライバーを入れます私は 1.4 のとこクリックでダウンロードできる右クリックで全て展開中のファイルのミクさんの顔をダブルクリックで起動 PMX を放り込むじゃんじゃん大体変換しただけのって、とっても悲しいことになってます。というわけで、MMD に入れるのは、ちゃんと直してから、思い知ったらバツボタンで閉じとこう。特にテクスチャー系がわかりやすくひどくなってる。これは、後で直すね。先にボーン、骨を入れよう。いろいろいじるのは、PMX エディター。ダウンロードは、概要欄の URL のとある工房さんから、規約を読んで、下のここをクリック。右クリックでプロパティ。許可するで、OK。その後右クリックで展開。ちなみに許可するをせずに展開すると、エディターを起動するときに盛大に怒られます。起動する前に先に必要なものを全部入れちゃいましょう。3つ。準標準ボーン。概要欄 URL からニコニコ動画。説明文のここからワンドライブ。PMDE プラグインズの中のセミスタンダードボーンズをクリックしてダウンロード。ZIP ファイルと同じく右クリックプロパティ許可する OK。右クリックすべて展開。その中の .dll の2つを PMX エンディターのフォルダの中のプラグインの中のユーザーフォルダにシュート。こんだけ。丸に、エッジボーン。概要欄に URL るからダウンロードボタン。右クリック、プロパティ、許可する、OK。右クリックで展開。中のエッジボーン .dll を、これまたユーズフォルダにシュート。標準ボーンチェッカー。これも概要欄に URL るからダウンロード。右クリック、プロパティ、許可する、OK。右クリックで全て展開。今回は PMX だから PMXE のフォルダの中の .dll ファイルをユーズにシュート。これで準備 OK です。編集のため PMX データを開きましょう。私は 64bit。画面が2つ出ます。こちらのファイル。開く。さっきの PMX に変換したやつを開く。出てきました。まずは編集、プラグイン、ユーズ、標準防音チェッカー。勝手に設定してくれる。すごい。ひたすら OK。はい。いいえ。になった瞬間、いいえ。お次は準標準ボーン追加。また編集。プラグイン。ユーズ。準標準ボーン追加。コピー MX。全選択ボタンを押して、OK。足 D ボーンを気にしないで。これで OK。最後。エッジボーン作成。コ要素を重心。勝手に作られます。OK。これで必要な骨は入った。次にちょっとボーンの調整。ボーンタブ開くよ。0番は操作重心。1番はエッジ。これはいらないから右クリックで削除。これで1番が全ての部屋になったかな。下の方。160から170くらい紙のように回って変わるのだけれど、オレンジのアイコン、左足 IK を左クリック、リンク、左膝をクリックしたとき、角度制限が青く光ってたら OK。数字はマイナス180のマイナス 0.5。確認できたら問題なし。右足 IK の右膝も角度制限選択済みでマイナス180のマイナス 0.5。OK。一番下の右足 D から左足先 EX を全て選択。一番上をクリックして、シフトキーを押しながら一番下をクリックすると、間を全部選択できるよ。これを少し上の左手くるぶし、紫色の下まで持っていく。これで OK。一旦最後、テクスチャー。おかしなところは差し替えてます。ちなみに、光沢や色味が少し失われてるのは使用。悲しいね。いや、少しならね。今回は明らかに髪の色が薄い。テクスチャーを直すには、材質。PMX エクスポーターのテックスファイルを開いておくと分かりやすいかも。今回みたいに色味がめっちゃ薄くなってるってところは、元のデータから、この3つ繋がったのにするときに、色がなぜか抜けちゃってる。ので、同じ名前の材質名のものを探して、水色のところをクリック
、ファイル、テクスチャーの読み込み、元のを選んで、変更。これで反映されるね。今回はこれだけで大丈夫でした。と思ったけどこれ、多分、上下左右反転してどっかに消えてるな。そういう時は、ペイントソフト。無料のだったら、ファイアアルパカとか入れてきて、位置は合ってるのと、色は合ってるのを、両方ドラッグアンドロップで突っ込む。色は合っている方の全体を何も選択してない状態でコピー。それを場所は合っている方に貼り付け。これで完璧なのができた。保存。これに置き換えれば勝てるはずです。読み込ませたデータが上下前後反転している。他にもよくあるのとしては、髪の毛が一部黒くなっているとか、髪の毛真っ黒なのも元のデータ読み込ませるだけでなんとかなったりします。するとなぜかポリゴン剥き出しになったっていうのは、だいたいこの FX っていうのを押すとなんとかなるようです。なんでまあ、だいたい解決策は元のデータの読み込みか、反転か。さっきみたいな合体かって思ってる。あと、重大な問題なんですけれど、テクスチャーの後ろが透過されちゃう。これは、材質の下の方が外側って意味なんだけれど、ズボンの方がこのスカート部分よりも下、外側にある。紐よりも肌の方が下にある、外側にある。っていう時に起こるので、入れ替えたい材質をクリックして、上下を入れ替えて、順番を整理。ただ、くるっと筒型とか、一周するパーツは、自分の上に自分が乗っているって状態になっちゃって、それはもうどうしようもない。諦めましょう。全部終わったら最終チェック。ファイル、BMX データの状態検証。丸を消せば、ダメなのしか残らない。つまり全部消え、消えない。ボーンがバツ二つ。でもこれはなんかよくわかんないんだけれど、流さなくても動いたから流さなくていい。他には、不正放線数、登録毛布参照不正、毛布名重複数とかが私の環境ではバット出がちだった。頂点の不正放線数は、編集。頂点、不正方線の修正を押して、よくわかんないまま、はいはいはいって押しときゃ OK。毛布系は、毛布タブ。なんでもいいから右クリック。名称の一括編集。A 名でなんか重複してるやつ。あ、間違いなくあれですね。消しちゃえ。でもいいですけれど、西中西川モデルを変換した時はなかったんだけど、表情がちゃんと変換されてないやつたくさんある。V ロイド特有なのかなっていうのがある今回は、そういうのもちゃんと変換しなければなので、こちら。概要欄 URL の、のっそり猫さん公開しているツール、MMD 変換した VRM かっこ V ロイドを使いやすく最適化。なんてわかりやすいお名前。リンク先の最新版を無料ダウンロード。ZIP ファイルを右クリックプロパティ許可する OK。右クリックすべて展開。中の .dll を PMX エディターのプラグインの中の憂鬱にシュート。PMX エディターは起動し直しが必要なので、一度、ファイル、名前を付けて保存で保存をしましょう。バズル閉じて、起動し直して、ファイル、開く、保存したやつ。編集、プラグイン、ユーザーの中に、最適化のがあるはずです。やりたいのは変換失敗毛布名の名称修正だけですけれど、なんかやってくれるっていうのなら、やってもらった方が良くなるのでしょう。チェック入れたまま、処理開始。まあ、なんかダメになったら戻ってこられるように、名前を付けて保存で、最適化処理する前のと、別の名前の保存。最適化前のは残しとか。これで全部直ったね。この棒二つなら無視。ええ、なんか見たことないの増えた。まあ、三角出し大丈夫やろ。まあ、これでミクミクダンスに乗り越えるようになりました。あとは好きな曲をダウンロード。好きな背景をダウンロード。好きなモーションをダウンロード。好きなカメラモーションをダウンロード。曲はファイル、WAV ファイル読み込み。背景やステージは背景から画像を読み込んだり、ドラッグドロップで放り込んだり、モーションも放り込んで、カメラモーションも投げ込んで、座標軸が邪魔なら、表示から消せば、はい、再生。これで完成ですね。表示、出力サイズから、動画サイズに直して、ファイル、AVI ファイルに出力、保存先と名前を決めて、どっからどこまでを保存するか決めたら、見やすくで OK。ロックフレームは、音楽とかモーション入れてから、ここのバーを動かすと、いい感じのところで止まるから、ここ、もうちょっと、余裕持ってもいい。そしたら何倍速かわかんないけれど、再生しながら、どんどん保存してくれます。保存完了です。でも何も調整してなかったら、どっかおかしくなることは日常茶飯事なので、見つけたらそのフレームまで移動して、何がおかしいのかフレームを確認しなきゃですね。ステージを2つ入れてたり、モデルの位置や顔がおかしくなってたりっていうのはよくやりました。モデル操作のところから、編集したいものを選択。入れすぎたものなら削除ですし、モデルの口や目などの表情がおかしいのなら、そのフレームの白ダイヤが使われている表情なので、その表情を弱くしたり強くしたり、それだけじゃどうにもならないっていうのなら、下に行きすぎたから口上を横に入れよう、と、変になってるところは一つ一つ直してあげてください。いじったら必ず登録ね。カメラと一部の項目はカメラ編を押していじりに行きます。身長などの関係で位置だっていう時はカメラか自分の位置を全フレーム直さなきゃいけないの。っていうわけではなくカメラフレーム一角度補正で動画全体の位置を上、下へ、前へ、後ろへと変えられます。さて、これでできることは大体伝わったのかなそれでは次回は実践。流れるようにみんなのお手元でこの MV を踊らせるまでのメイキング。みんな一緒にやろうね。またね